一个人的沙漠公路非常的难受，就根本不会有停下来休息、露营的打算想法，太荒凉了。村里可以吃的东西还是挺多的，饮用水还有两桶，呃，生活用水见底了，差不多还有二十升吧。在沙漠里，基本上每隔三四百公里吧，三百公里左右会有一个这样的加油、加水、补水点。现在我们去加油，这些车都是在这儿避一避的。太热了，喝杯水。小黄花热的不行了，我在蒸馒头，这馒头蒸南瓜，还有凉拌萝卜，都是剩下来的菜。停在树荫下非常凉快，虽然外面的气温可能三十多度吧，但是停在这儿电风扇都不用开的，很爽。先坐一会儿，电风扇吹上吧，会很爽的哟。希望这个电风扇不会摇头。那些那些司机们都在外面吃着方便面。好，三个菜，早上剩的半个馒头，还有蒸的南瓜。嗯，爽的很，好吃啊！这个是洋葱、豆腐，还有。这个东西，这一套是昨天花了好几十块钱买的，哎，四十三十五块，一个垫子加一个毯子。小花，花，你很热吗？不知道他在干嘛。刚才有个朋友给我打电话，说他想去用这个去做小生意啊，说中国现在支持鼓励地摊经济，让我把这里改成一个展示柜。我说你把这些坐垫拿掉，上面放个柜子，没事可以推到阳台上去卖。他说看那么多，最后七哥的这台车最适合做小生意了。我说好的，新疆还是很热的啊，你看外面，小花就坐那儿，这里叫三十六台，现在温度三十七八度吧，但是在新疆很奇怪，你只要在一个树荫下。那个凉风吹进来，你会觉得很舒服。准备出发了，库尔勒还有五百公里，五百多。争取在现在是下午四点，争取在凌晨到吧。高速不太好走。国道不太好走，说错了。出发！还有这个窗户没有关好哎。好了，再检查一下，没了。杯子，杯子。行车中这些瓷器，你不给它放好了就摔坏了。道路两边是这样子，就是维尔维吾尔族村庄嘛。我也觉得很奇怪，我在罗布泊发现了绿洲，还有水，还有很多水鸟。不要问我是这是哪里啊，这是罗布泊沙漠，在沙漠里找到了这个地方。呃，我终于见到水源和栖息地了。对于沙漠里的炎热天气来说，这里要舒服很多啊。所以，安营扎寨，呃，也让小花花跑一跑。现在是晚上九点。
今天刷后备箱，哎呀，这狗疯了，钻钻槽里去了。完了，怎么整？哎，随便他吧，现在到，就就这样吧。完了完了完了完了完了，这怎么整？好家伙嘛！或许只有车厢里这些沙。证明这里是罗布泊了啊！我居然找到了一片绿洲，太棒了！这是一个湿地公园。现在把这个车厢里面的沙清理出去。我的天哪！接着去河里提水。哎呀，我的天，我干不动了。但是太脏了，很难受，没办法，必须要，必须要弄一下，全是这种沙子。这狗，小花，你不能这样啊，小花，你你你怎么可以这样呢？还完了，还去泥地里爬的了。<笑>不不管他了，我继续打水。差不多了，现在挺好了，沙子都被我洗掉了。这个水是咸的，刚才我洗了个脸，然后舔了一下嘴唇，这个很咸。转个圈，这边，这边。你说你脑子里整天装的都是什么呀？小花花，你不觉得我很厉害吗？还给你洗头，干洗是吧？我觉得你就是故意的，你是不是故意的？一个坏女人。姐，今天皮肤不太好哦，待会儿给你做个护理啊，姐。不要动。还好今天有水，不然的话我就真不知道该怎么办了。给你放生了，小爪爪不要动，爪爪有水。嗯。月亮已经高高的升起了，现在是九点，非常的平静。我准备洗个澡。然后泡杯热茶，我也洗个澡，我好难过呀，浑身都是汗。这里是罗布泊哎，你想那温度呀，我的天哪啊，那个是月亮，萝卜坡的月亮，很亮。听听音乐，今天就算过去了。现在是晚上十点二十七分，厉害了。
是美好的一天，太阳又升了起来。昨天晚上还是有点冷的，嘿嘿嘿嘿。小花花在干什么呀？这是什么意思啊？小花，室外气温二十八度，满电，还有半箱水。阳光明媚，在新疆就是这样的。九点四十八，喝杯牛奶，吃个早饭，开始一天。嗯，今天走不走呢？我还在考虑。今天早饭是牛肉、萝卜和一个馕，还有一瓶牛奶，真不错